कृषी समृद्धीची गुरु किल्ली भारत हा कृषी प्रधान देश आहे शेती हा इथला प्रमुख व्यवसाय आहे परंतु ही शेती करत असताना पारंपरिक पद्धतीबरोबरच शेतकरी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या शेतीत नवनवीन प्रयोग करून आपलं राहणीमान उंचावत आहे आणि यासाठी आता शेतकऱ्याला महाराष्ट्र शासनाचं पाठबळ मिळत आहे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी खात्याचं मार्गदर्शन मिळत आहे त्यामुळे नियंत्रित वातावरणात केल्या जाणाऱ्या फुल शेतीला चांगली मागणी वाढत आहे आज बाजारात फुलांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे याच बाजारपेठेचा अभ्यास करून सांगली जिल्ह्यात हरित गृहातील शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे सध्या लग्न कार्य कोणताही समारंभ याच्या सजावटीसाठी ऑर्किड फुलांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे विना माती लागवड ही या पिकाची खासियत आहे कोकोपीठ किंवा नारळ काथ्याच्या सहाय्यानं थोडं जमिनीच्या वर या पिकांचं प्लांटेशन केलं जातं या ऑर्किडच्या पिकांच्या नीट वाढीसाठी साधारण चार महिन्यांचा कालावधी लागतो जी रचना आहे ती विना माती आणि थोडस जमिनीच्या वरती डिस्टन्स वरती एक मीटर वरती हे पिकाच आपल्याला प्लांटेशन करायचं असतं ह्यासाठी सुरुवातीला मी केसराची जुळवाजुळ केली आणि ती केसरं मला गुहागर आणि चेन्नई इथून आणावी लागली आणि ठराविक एक मीटर अंतराचे मी बेड तयार करून त्याच्यावर ही नारळाची केसरं बऱ्यापैकी त्याच्यावरती मांडून त्याच्यात मी ह्या ऑर्किडचं प्लांटेशन क केलं ठराविक कलरला मागणी जास्त असल्यामुळं बऱ्यापैकी मी मार्केटचा अभ्यास करून रोपाचं सिलेक्शन केलं ऑर्किड हे कोस्टल एरियात जास्त चांगल्या पद्धतीने असतं कोस्टल एरियात म्हणजे कसं की जिथं दमट हवामान जास्त असतं तिथं ते समुद्रकिनाऱ्यावरती किंवा असं त्या ह्या भागात जास्त येतं त्या पद्धतीचं वातावरण तयार करण्यासा करण्यासाठी जी काही यंत्रणा लागते किंवा जे काही फॉगर्स किंवा मिस्टर्स लागतात त्या पद्धतीची सगळ्या सिस्टीम्स माझ्या मी ग्रीन हाऊसमध्ये तयार केलेले आहेत सुरुवातीला जे त्याचे बर्ड्स आले ते बर्ड्स मी डिसबर्ड करून बऱ्यापैकी रोपाची वाढ करून घेतली त्यानंतर त्याला लागणारी ड्रेंचिंग लागणारी खतं ही आठवड्यातून दोन वेळा खतं देणं आठवड्यातून दोन स्प्रे देणं याला जास्तीत जास्त पाण्याचा वापर असल्यामुळं बुरशीनाशिकाचे स्प्रे जास्त द्यावे लागतात ह्याला सगळ्यात आता कसं आहे की ह्याला मिस्टिंग करणं किंवा जे फॉगिंग करणं ह्यासाठी पाण्याची आवश्यकता महत्त्वाची आहे तर पाणी आपल्याकडे वेळेवर आणि योग्य वेळेला असणं सगळ्यात महत्त्व आहे त्यासाठी मी मी शेततळ्याची संकल्पना माझ्यात आता ही केलेली आहे मी त्याच्यात पाणी एक पंधरा एक लाख लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता असणं शेतळ तयार आहे पाणी सगळं व्यवस्थित त्याच्यात ही केलेलं आहे आणि याला एका रोगाचं फक्त जास्त प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात हे आहे म्हणजे धोका आहे तो म्हणजे गोगल गाय तर गोगल गायसाठी बायोलॉजिकल कंट्रोल म्हणून मी आपलं मजूर लावून ती विसून काढणे हा एकच पर्याय चांगला त्याला आहे कारण कुठल्या पेस्टिसाईडचा फारसा उपयोग होत नाही त्यासाठी थंड हा थंड असणार थंड वेळेला थंड असणाऱ्या वेळेला किंवा टेम्परेचर कमी असणाऱ्या वेळेला ती गोगल गायवरती फिरत असते अशा वेळेला ती वेचून बाहेर नष्ट करायची असते हा त्यातला सोपा सगळ्यात उपाय आहे त्या पद्धतीने हे करायचं असतं खताच्या बाबतीत म्हटलं तर ह्याचं खताची इकॉनॉमी फार कमी आहे खतं फार फार कमी प्रमाणात लागतात ह्याचा इतर इतर जरबेऱ्याचा किंवा गुलाबाचा किंवा इतर कुठल्या पिकाचा विचार केला तर त्याच्या फक्त दहा टक्केच खतं ह्याला ऑर्किडला खतं द्यावी लागतात तर ऑटोमायझेशन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे प्रत्येक वेळेला ते ऑटोमायझेशन आपण प्रोग्राम जर आपण फीड केला तर त्या प्रोग्रामप्रमाणे तो ते ऑटोमायझेशन आपलं काम करत असतं आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला त्याचे बेनिफिट मिळत असतात तर ह्याच्यात मॅनेजमेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे आहे ह्याच्यात वेळेवर त्याचं तापमान व्यवस्थित ठेवणं किंवा ह्याच्यातली ह्युमिडिटी व्यवस्थित ठेवणं ह्याच्यात याचं बुरशीपासून संरक्षण करणं किंवा गोगल गायपासून संरक्षण करणं ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या वेळेवर करणं महत्त्वाचं आहे ऑर्किडच्या फुलांचे विविध रंग असून लांब दांडा जास्त चकाकी अधिक टिकाऊ क्षमता यावर या फुलांची प्रतवारी ठरवली जाते 
नियंत्रित वातावरणात केल्या जाणाऱ्या फुल शेतीला विशेष अनुदान मिळत असल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे हरित गृहातील शेती हा निश्चितच आर्थिक उन्नतीचा मार्ग दाखवते शासनाच्या योजनेचा लाभ जर प्रत्येक शेतकऱ्यांनी घेतला तर आपल्या बरोबरच गावाचाही निश्चितच विकास होईल आरसीएफ सुफला कृषी समृद्धीची गुरु किल्ली माती परीक्षण करून घ्या तिची भूक समजून घ्या सुफला खतानं चित्रच बदलवलं काळ्या मातीतून सोनं उगवलं वारंवार एकच पीक घेणं टाळा पिकाची फेरपालट करा जमीन आरोग्याची ख्याती देई निरोगी जीवनाची प्रचिती